Бессмертные произведения великого русского композитора Петра Чайковского прозвучали на сцене Дворца молодежи. Благотворительный вечер классической музыки подарил петропавловцам гуманитарный фонд «Дигдар». Он реализует проект «Времен связующая нить». Его главная цель – приобщение казахстанцев к высокому искусству. Анна Житская рассказывает. Благотворительный вечер классической музыки собрал полный зрительный зал Петропавловского дворца молодежи. Ветераны сферы культуры, студенты и школьники пришли послушать мелодию любимых композиторов. Я думаю, что э, это вклад наших музыкантов в развитие отечественной культуры, в развитие отечественного искусства. Огромное внимание культуре и искусству уделяется в нас в стране. Прекрасные театры, равных которых, которым можно поискать в мире. И поэтому мы рады, что интерес к искусству, интерес к классике очень высок. Проект «Времен связующая нить» реализует фонд «Дигдар» при поддержке председателя попечительского совета Дарьи Назарбаевой. Его реализуют с 2011 года, и за это время он охватил своим вниманием весь Казахстан. Благотворительный концерт, ставший традиционным, в этом году стартует в Петропавловске. Звезды казахстанской сцены выступают с благородной миссией сделать высокое искусство доступным для всех, поэтому вход бесплатный. Сейчас на сцене звучат избранные классические произведения. Первая часть концерта состоит из цикла произведений для трио – фортепиано, скрипки и виолончели. Она называется «Памяти великого художника» и посвящена другу композитора Петра Чайковского Николаю Рубинштейну. А вот во второй части вечера зрители смогли насладиться романсами Чайковского. Скрипка, виолончель, контрабас, рояль. Инструменты будто оживали в руках исполнителей и дарили волшебную музыку, которая прошла сквозь столетия. Высокий уровень. Высокий. Я слушала вот э, Стерли Хитчан, была вот в Большом театре. Очень мне понравилось. Чайковский великий композитор, как было сказано, и это действительно великое наследие для молодежи. Мне понравилось. Все, я на таком концерте первый раз, как бы живую музыку услышать, скрипку, виолончели, портепиано. Главная цель таких благотворительных вечеров – сделать высокое искусство доступным для широкой аудитории. С концертами классической музыки известные казахстанские музыканты объехали больше 40 городов республики, дали свыше 55 концертов, которые посетили около 35 тысяч человек. Анна Житская, Жолдосбек Ермуканов, Новости МТРК.